സ്കൂൾ മീഡിയ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു അധ്യായമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം തേർഡ് യൂണിറ്റിലെ ദ ബാഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗിരികൾ എന്നുള്ള കവിതയാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് കവിതയുമായി സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കവിതകളുടെ സ്റ്റാൻഡ്സ തന്നിട്ട് അതായത് റീഡിംഗ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ പാർട്ടിൽ വരുന്ന കവിതയുടെ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ തന്നിട്ട് അതിനൊരു നാലോ അഞ്ചോ മാർക്കിന് ഉത്തരം എഴുതുന്നതും മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രിസിയേഷനാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ കവിതയും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ അപ്പോ ആ അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് ഒരു ലൈൻ ബൈ ലൈൻ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് പോകണം ഒരു വരെയുള്ള ഇമേജുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് അതിലുള്ള ഫിഗർ സ്പീച്ച് ഏതാണ് അതിലുള്ള പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻസ് അൽട്രേഷൻസ് അസ്വനൻസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാവ്യാലങ്കാരങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം അതേപോലെ അതിലുള്ള വാക്കർത്ഥങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടി കണ്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ദ ബാലഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗില്ലിഗണ തുടങ്ങാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ കവിതയുടെ പേര് പഠിക്കുക പിന്നെ കവിയുടെ പേര് കവിതയുടെ പേര് ദ ബാലഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗില്ലിഗൺ ഇനി കവിയുടെ പേര് ഡബ്ല്യു ബി എയ്ഡ്സ് വില്യം ബട്ട്ലർ എയ്ഡ്സ് ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതി അറിഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി കവിയുടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളോട്ട് അങ്ങോട്ടൊന്നും ഡെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കവിതയുടെ പേര് ഇന്നതാണ് ഇന്ന ആളാണ് എഴുതിയത് ഇതാണ് നമുക്ക് അപ്രിസിയേഷൻ ആവശ്യമുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമുക്ക് നേരെ കവിതയിലോട്ട് കടക്കാം നമ്മുടെ കവിതയുടെ പേര് ഒരിക്കൽ കൂടെ ദ ബാലഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗില്ലിക നമ്മൾ കേട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ എഴുതി പഠിക്കും കൂടെ വേണം ഓക്കെ എന്താണ് ഇതിൽ അറിയേണ്ടത് ഒന്ന് എന്താണ് ബാലഡ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അറിയാം ഓക്കെ ഒന്ന് ബാലഡ് രണ്ടാമത്തത് ഫാദർ ഗില്ലിഗൺ ആരാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കവിതയിലോട്ട് കടക്കാം ഓക്കെ ബാലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മലയാള അർത്ഥം വീരഗാഥ എന്ന പറയും വീരഗാഥ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പുത്തൂരും വടക്കും വീരഗാഥ ഒരു സിനിമയുടെ പേരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആയതെങ്കിലും വീരഗാഥ എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ ധീര പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് വീരഗാഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു കഥ ധീര അല്ലെങ്കിൽ സാഹസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു കവിതയുടെയോ പാട്ടിന്റെയോ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് വീരകഥ അതാണ് ബാലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലഡ് ഈസ് എ ലോങ് നെഗറ്റീവ് പോയം ഓക്കെ ഓർ എ സോങ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഷോ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഓക്കെ അതാണ് ഒരു പാട്ടോ ഒരു കവിതയാണ് ലോങ് നരേറ്റീവ് നരേറ്റീവ് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ കഥ പറയുന്നതാണ് അതാണ് ബാലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വേണം ബാലഡ് ഇസ് എ ലോങ് നരേറ്റീവ് പോയം എന്ത് ചെയ്യാം പഠിച്ചു വെക്കുക ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് പീറ്റർ ഗില്ലിഗൾ നമ്മുടെ ഈ കവിത പറയുന്നത് പീറ്റർ ഗില്ലിഗളുടെ വീരഗാഥയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ കവിത പറയുന്നത് ആരാണ് പീറ്റർ ഗില്ലിഗൺ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഫാദർ പീറ്റർ ഗില്ലിഗൺ ഇസ് ആൻ ഓൾഡ് പ്രീസ്റ്റ് നമ്മുടെ കവിത ആരെ പറ്റിയിട്ടാണ് ദ പോയം ഈസ് അബൌട്ട് ആൻഡ് ഓൾഡ് പ്രീസ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ കവിത ആരെ പറ്റിയിട്ടാണ് വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള ഓൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു പുരോഹിതൻ പുരോഹിതൻ ആരെന്ന് അറിയാലോ പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ ആ പള്ളിയിൽ അച്ഛന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വികാരി അച്ഛനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കവിതയാണ് ഇത് ദ ബാലഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗില്ലിവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ധീര പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെയ്തികൾ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് കവിതയിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫാദർ ഗില്ലിഗൺ ഇസ് എൻ ഓൾഡ് പ്രീസ്റ്റ് ഫാദർ ഗില്ലിഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൃദ്ധ പുരോഹിതനാണ് ഓക്കെ അതായത് ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടവക ഇടവക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ഇറ്റ്സ് എ റീജിയൻ അണ്ടർ എ ചേർച്ച് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിക്ക് കീഴിലുള്ള പ്രദേശത്തെയാണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇടവക എന്ന് പറയാ ആ ഇടവകയുടെ അധിപനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓളിനോളാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫാദർ പള്ളിയിലച്ചന്മാര് മീൻസ് നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ അധിപൻ ആരാണ് ഫാദർ ഗില്ലിഗൺ ആണ് ഓക്കെ ഇടവക എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഓർത്തു ഒക്കെ എന്താണ് പാരിഷ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് ഓർത്തു ചോട്ട് കവിതയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലഡ് എന്താണ് ബാലഡ് അറിയാലോ അടുത്തത് എന്താ ബാലഡ് വീരഗാഥ അടുത്തത് പറഞ്ഞാൽ ഫാദർ ഗില്ലിഗൺ ആരാണ് ഫാദർ ഗില്ലിഗൺ ഫാദർ ഗില്ലിഗൺ ഈസ് ആൻ ഓൾഡ് പ്രീസ്റ്റ് ഓക്കെ വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള
അപ്പൊ ഓർത്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ഫാദർ കില്ലിക്കണ്ട് ആ ഇടവകയിൽ ആളുകൾ ഇനി അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് ഒരു രോഗം ബാധിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ ദ ഫ്ലോക്ക് മീൻസ് ദ പ്യൂപ്പിൾ ഇൻ ദ പാരിഷ് വേർ എഫക്റ്റഡ് വിത്ത് ആൻ എപ്പിഡമിക് ഓക്കെ അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് എന്ത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു എപ്പിഡമിക് എന്ത് എപ്പിഡമിക് പകർച്ച വ്യാധിച്ച് പകരുക സ്പ്രെഡ് വ്യാധി അസുഖം ഡിസീസ് സ്പ്രെഡിങ് ഡിസീസ് അതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ പകർച്ചവ്യാധി ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ആളുകൾക്ക് ഒരു പകർച്ചവ്യാധി പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി പിടിപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നല്ലോണം അറിയാമല്ലോ പകർച്ചവ്യാധി എന്താണ് അവിടെ മൊത്തം പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിപ്പ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അറിയാം കുറെ ആളുകൾ കിടപ്പിൽ കുറെ ആളുകൾ മരിച്ചു പോയി ഇത് തന്നെയാണ് എന്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടവകയിൽ അതായത് ഫാദർ ഗില്ലിങ്ങന്റെ ഇടവകയിൽ ആളുകൾക്ക് സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ ഇടവകയിൽ ആളുകൾ ഏതായാലും രോഗികളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് കുറെ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ രോഗികളായ ആളുകളെ അടുത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവരിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചെല്ലണം അത് ആരുടേതാണ് ഫാദർ ഗില്ലിങ്ങന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആണ് എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസ പ്രകാരം മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മരണാസനരായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെടുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അവസാന സമയം അവർക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥന ലഭിക്കണം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അവരെ മറമാടണം ഇതാണ് വിശ്വാസം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതാ പള്ളിയിലെ വികാരി അച്ഛനാണ് അവിടുത്തെ അച്ഛനാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് അത് ഫാദർ ഗില്ലികളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫാദർ ഗില്ലികളുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് എന്തൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആളുകൾ രോഗികളായിട്ടുണ്ട് രോഗികളായ ആളുകൾ അടുത്തോട്ട് അവരെ അവസാനം മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ആളുകൾ അടുത്തോട്ട് പോയിട്ട് എന്ത് ചൊല്ലി കൊടുക്കുക അവസാനത്തെ പ്രാർത്ഥന അവസാനം എന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രയർ ലാസ്റ്റ് പ്രയർ അവസാനത്തെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി കൊടുക്കേണ്ട ആളാരാണ് ഫാദർ ഗിലിഗണ അതിനെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാ പറയാം അവസാന പ്രാർത്ഥന ഫാദർ ഗിലിഗണ്ടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് ഒന്ന് അവിടുത്തെ ആളുകൾ രോഗികളായ അടുത്തോട്ട് ചെന്ന് പോയിട്ട് അവസാനത്തെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് പ്രയർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ലാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിയൻ ലാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിയൻ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിയൻ എൽ എ എസ് ടി സി ഒ എം എം യു എൻ ഐ ഒ എൻ ലാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിയൻ മാത്രമല്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ശവസംസ്കാരം ചെയ്യേണ്ടത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഫാദർ ഗില്ലിഗണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതായത് ശവസംസ്കാരം ഫ്യൂണറൽ അപ്പൊ ഫാദർ ഗില്ലിഗണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിയൻ മറ്റതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂണറൽ ഓക്കെ ആരാ ഫാദർ ഗില്ലിഗണ് എന്നറിയാം നമുക്ക് ഫാദർ ഗില്ലിഗണ്ട ജോലി എന്താണെന്ന് അറിയാം ഫാദർ ഗില്ലിഗണ് ഇടവകയിൽ അധിപനാണ് മാത്രമല്ല എന്താ ഇടവകയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇടവകയിൽ ആൾക്കാർ എന്ത് പറഞ്ഞു അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ത ടേം എന്താണ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇടവകയിൽ ആളുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാദർ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാവുക ഓക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മുന്നോട്ട് പോവാം അങ്ങനെ ഈ ആൾ കുറെ കാലമായിട്ട് പകർച്ചവ്യാധി പിടിപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്ത ആളുകൾ ഇങ്ങനെ രോഗികളെ കിടക്കുന്നു കുറെ ആളുകൾ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇടവകയ്ക്ക് അകപ്പാട് ഒരു അച്ഛനെ ഉണ്ടാവുക ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഫാദർ ഗില്ലികളാണ് ആൾ വൃദ്ധനായിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ പണികളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അച്ഛൻ ക്ഷീണിതനാവുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ക്ഷീണിതനായിട്ടുള്ള അച്ഛൻ ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയം ഒരു മറ്റൊരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഒരു സന്ധ്യാ സമയം മറ്റൊരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ രോഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് അച്ഛനെ തേടി വരികയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അച്ഛനെ തേടി വന്നിട്ട് അച്ഛനോട് പറയണം അന്തികുദാശ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവസാനത്തെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛനൊന്ന് വീട്ടിലോട്ട് വരണം അവിടെ ഒരാള് രോഗിയായ മനുഷ്യനോടിട്ട് മറ്റൊരാളെ അച്ഛനെ തേടി പറഞ്ഞ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അച്ഛൻ വരാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ ക്ഷീണം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അച്ഛൻ ഉറങ്ങി പോവാണ് ഓക്കെ ഈ ഉറങ്ങി പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൈവത്തോട് പരാതിപ്പെടുകയാണ് ഈ വേറൊരാളും കൂടി അച്ഛനെ തേടി വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ വേറൊരാളും കൂടെ അച്ഛനെ തേടി വേറൊരാളും കൂടെ അച്ഛനെ തേടി വന്നപ്പോ അതായത് താൻ ഇനിയും എനിക്ക് തന്നെയാണല്ലോ ജോലി തന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഇനിയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ദൈവത്തെ പഴിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തെ
കാരണം അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും വേഗത്തിൽ പോവാണ് അത് നേരായ വഴിയിലൂടെ അല്ല കുറുക്ക് വഴിയിലൂടെ ചെങ്കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ പാറക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ മൺപാതകളിലൂടെ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിലൂടെയാണ് അച്ഛൻ തന്നെ കുതിരപ്പുറത്ത് പോകുന്നത് വേഗത്തിൽ ആ രോഗിയായ മനുഷ്യൻ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ത് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ത് അച്ഛൻ വേഗത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് പാറക്കെട്ടുകളിലൂടെ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിലൂടെ കുതിരപ്പുറത്ത് വേഗത്തിൽ അച്ഛൻ സഞ്ചരിക്കണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ രോഗിയായ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിൽ എത്തണം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കൊടുക്കണം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛൻ വേഗത്തിൽ പോകുന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ വീട്ടിലോട്ട് എത്തുന്നു വാതിൽ മുട്ടുന്നു ആ രോഗിയായി മനുഷ്യന്റെ ഭാര്യ വാതിൽ തുറക്കുന്നു അച്ഛനെ കണ്ട മാത്രം കണ്ട പാട് എന്താണ് ആ ഭാര്യ അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിക്കാണ് അച്ഛൻ വീണ്ടും വന്നു എന്ന് ചോദിക്കാണ് വളരെ അത്ഭുതത്തോട് കൂടിയിട്ട് ചോദിക്കാണ് അപ്പോ ഭാര്യ ആ ചോദ്യത്തിനൊന്നും മറുപടി നൽകാതെ അച്ഛൻ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാണ് അല്ല ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ മരിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കാണ് ഉടനടി വൈഫ് പറയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അയാൾ മരിച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യണം പറയാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോ അച്ഛൻ ഭയങ്കര ധർമ്മ സങ്കടത്തിലാവണ് വല്ലാണ്ട് സങ്കടത്തിലാവണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അച്ഛൻ സങ്കടത്തിലാവാനുള്ള കാരണം കാരണം ആ രോഗിയായ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാ മരിച്ചത് ദ മാൻ ഡൈഡ് വിത്തൌട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ലാസ്റ്റ് പ്രയർ അവസാനത്തെ പ്രാർത്ഥന കിട്ടാതെ അയാൾ മരിച്ചത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്രിസ്ത്യൻ ബിലീഫ് ഇഫ് എ മാൻ ഡൈസ് വിത്തൌട്ട് ലാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിയൻ ഹി വിൽ ഗോ ടു ഹെൽപ് ഹി വിൽ ബി എ സിനർ മനസ്സിലായോ അതായത് ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസ പ്രകാരം ഒരാൾ ഈ അന്ത്യകുദാശി കിട്ടാതെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാന പ്രാർത്ഥന കിട്ടാതെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെങ്ങോട്ട് പോകും നരകത്തിലോട്ട് പോകും അപ്പൊ താൻ കാരണമാണല്ലോ ഇയാൾ നരകത്തിലോട്ട് പോകുന്നത് താൻ കാരണമാണല്ലോ ഇയാൾ പാപിയായത് എന്നോർത്തിട്ട് അച്ഛൻ സങ്കടത്തിലാവുകയാണ് ഉടനടി വൈഫ് പറയണത് അച്ഛോ അച്ഛൻ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അയാൾ വളരെ സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് മരിച്ചു വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് അയാൾ മരിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം എന്താണ് ഭാര്യ പറയാണ് ഇത് കേട്ട ആ മനുഷ്യൻ സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് മരിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ അച്ഛൻ മുട്ടുകുത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാണ് എന്തായിരിക്കും സ്തുതിക്കാനുള്ള കാരണം നേരത്തെ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ വാതിൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭാര്യ ചോദിച്ചു അച്ഛൻ വീണ്ടും വന്നോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അച്ഛൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അച്ഛൻ അവിടെ പോയിട്ടില്ല അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു അല്ലെ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭാര്യ വീണ്ടും അച്ഛൻ വീണ്ടും വന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കവിതയുടെ തീം കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്ക എന്ന് വെച്ചാല് ഗോഡ് സെന്റ് ആൻഡ് ഏഞ്ചൽ ദൈവം ഒരു മാലാകെ അയച്ചു ടു ഹെൽപ്പ് ഫാദർ ഗില്ലികൾ ആരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫാദർ ഗില്ലികളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്റെ അച്ഛൻ സന്തോഷത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതായത് ഭാര്യ പറയാണെന്ത് അച്ഛൻ വീണ്ടും വന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും വന്നു എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും അച്ഛൻ മുമ്പേ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെ പക്ഷെ അച്ഛൻ അവിടെ മുമ്പ് പോയിട്ടില്ല അച്ഛൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അവിടെ ആര് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു മാലാഗ് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു മാലാഗ് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആരായിരിക്കും മാലാഗെ അയച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ദൈവമാണ് അയച്ചിട്ടുള്ളത് ആരെ സഹായിക്കാൻ അച്ഛനെ സഹായിക്കാൻ ഓക്കെ സോ നോട്ട് പോയിന്റ് ഗോഡ് സെന്റ് ആൻഡ് ഏഞ്ചൽ ടു ഹെൽപ്പ് ഫാദർ ഗില്ലികൾ in his place tande sthanathottu father giligan povanda sthanathottu aaru poittulla oru malagaye achan ayichittundu ah sorry father giligan povanda sthanathottu devam oru malagaye ayichittundu achana sahayikkan vendittu angane achan cheyanda avasana prarthanagala chadangalak aaru cheythu koduthu malaga cheythu koduthu aare sahayikkan vendittu achana sahayikkan vendittu ivide shradhikka ivide achan sheenidhanana orangayana ennalla kaaryam aarku ariyam ദൈവത്തിന് അറിയാം അറിയില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ ഉറങ്ങുകയാണ് ക്ഷീണിതനാണെന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യാം ദൈവത്തിനറിയാം അതേപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിനറിയാം അങ്ങനെ അച്ഛനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം ആരെ സഹ ഒരു അയച്ചു മാലാക്കി അയച്ചു ഇവിടെ എന്താ കാണിക്കുന്നത് അച്ഛനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കവിതയുടെ തീം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അച്ഛൻ ആരെ സഹായിച്ചത് ദൈവം ദൈവത്തിന് എന്താണ് സഹായം ഗോഡ്സ് ഹെൽപ്പ് അതാണ് കവിതയുടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലോട്ട് പോവാം എന്താണ് കവിതയുടെ പേര് കവിയുടെ പേര് ദ വാരഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗില്ലിഖാൻ കവിയുടെ പേര് ഡബ്ല്യു ബി എയ്ഡ്സ് വില്യം ബട്ട്ലർ എയ്ഡ്സ് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ആരെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ കവിത ദ പോയം ഈസ് അബൌട്ട് ഫാദർ ഗില്ലിഖാൻ വാട്ട് ഇസ് ദ തീം ഓഫ് ദ പോയം ദ തീം ഓഫ് ദ പോയം ഈസ് ഗോഡ്സ് ലവ് മേഴ്സി ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ
tired chedida nayiru night chant ante ragam pagalu okay for because half is but for the one conjunction on because and artham half is flock were in their beds thande idavagile aalgal flock nu parna nammal nerathe kandadana pupil in the parish and the parish nu parnal idavaga it's a region under a church adana endu flow parish nu parnal flock nu parnal idavagile aalgal flock were in their beds idavagile aalgal evadiya irunnu bed il aayirunnu under great sorts le adalengil avare evadiya irunnu mantatte ke keele pacha ando under great sorts le adalengil avare evadiya irunnu മൺതിട്ടകൾക്ക് കീഴിൽ അവരെ കിടക്കുകയായിരുന്നു ലേ ലേ മീൻസ് ലൈ എന്നുള്ളതിന്റെ ബീറ്റു ആണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാല് ലേ ലൈ എന്നുള്ളതിന്റെ തേർഡ് ഫോം ആണ് ലേ അവര് കിടക്കുകയായിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് അതായത് ഓർത്തു നോക്കുക ഇടവകയിൽ ആളുകൾ കിടപ്പിലായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സൂചിപ്പിക്കുക ഇമേജ് എന്തായിരിക്കും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും അവരെ കിടപ്പിലായിരുന്നു നമ്മളൊരാൾ കിടപ്പിലാണ് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കേൾക്കാം ദേ വർ സിക്ക് അവർ രോഗികളായിരുന്നു അണ്ടർ ഗ്രീൻ സോട്ട്സ് പച്ച മൺതിട്ടകൾക്ക് കീഴിൽ പുല്ല് മൂടിയിട്ടുള്ള മൺതിട്ടകൾക്ക് കീഴിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥാക്കുന്നത് ദേ വർ ഡെഡ് അവർ മരിച്ചിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഈ അണ്ടർ ഗ്രീൻ സോട്ട്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമേജ് ഇമേജ് ആണ് ഇമേജ് ആണ് വിഷ്വൽ ഇമേജിൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആ ഇമേജിന് എക്സ്പ്ലോസ് എത്രയേ ഉള്ളൂ ഗ്രീൻ സോർസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേവ്സ് കവേർഡ് ബൈ ഗ്രീൻ ഗ്രാസ് ഓക്കെ ഗ്രേവ്സ് കവേർഡ് ബൈ ഗ്രീൻ ഗ്രാസ് പച്ച പുല്ലുകൾ മൂടിയിട്ടുള്ള ശവക്കല്ലറകളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ സോർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് അണ്ടർ ഇൻ ദർ ബെഡ്സ് ഇൻ ദർ ബെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കിടപ്പിലായിരുന്നു രോഗികളാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അണ്ടർ ഗ്രീൻ സോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മരിച്ചിരുന്നു എന്നാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസ് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫാദർ ഗില്ലികൾ ക്ഷീണിതനായതെന്ന് നമുക്കറിയാം ബിക്കോസ് ദ ഫ്ലോക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ പ്യൂപ്പിൾ ഇൻ ദ പാരിഷ് വർ അഫക്റ്റഡ് വിത്ത് ആൻ എപ്പിഡമിക് ഇടവകയിൽ ആളുകൾക്ക് പകർച്ചവ്യാധി പിടിപെട്ടിരുന്നു അതേപോലെ ആ അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് ആരെന്നെയായിരുന്നു ഫാദർ ഗില്ലികളായിരുന്നു സമയത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ത് മോത്ത് അവർ ഓഫ് ദീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അതായത് ഈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവനിങ് ഓർത്ത് പോകുക തലേ ദിവസം മോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിശാശലഭം നിശാശലഭങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സമയമാണിത് മോത്ത് അവർ ഓഫ് ദ ഈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ സമയം സൂചിപ്പിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് നിശാശലഭങ്ങൾ വരുന്ന എപ്പോഴാണ് കാര്യം അതായത് സന്ധ്യാ സമയത്ത് ഓക്കെ സന്ധ്യാ സമയത്തെയാണ് ഈവനിങ് ടൈമിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മോത്ത് അവർ ഓഫ് ദ ഈവ് ഈവനിങ് ടൈം മോത്ത് അവർ ഓഫ് ദ ഈവ് ഈവനിങ് ടൈം ഏത് സമയത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈവനിങ് ടൈമിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മോത്ത് അവർ അങ്ങനെ സന്ധ്യാ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം അനദർ പോർ മാൻ സെന്റ് ഫോർ ഹിം സന്ധ്യായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പാവം വിട്ട മനുഷ്യനെ സെന്റ് ഫോർ ഹിം ഫാദർ ഗില്ലികൾ വേണ്ടിട്ട് ഫോർ ഹിം ഫാദർ ഗില്ലികൾ തേടിയിട്ട് സെന്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരെങ്കിലും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിട്ട് അയക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയാ സെന്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ സെന്റ് ഫോർ ഹിം ഫാദർ ഗില്ലികളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ അച്ഛനെടുത്തോട്ട് അയക്കുകയാണ് എന്തിനായിരിക്കും ആ രോഗിയായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന് അന്ത്യകുദർശം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അതായത് ലാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് രോഗിയായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ എടുത്തോട്ട് ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫാദർ ഗില്ലികളെ തേടി വരുന്നത് അങ്ങനെ ആ സന്ധ്യാ സമയത്ത് ഒരു പാവപ്പെട്ട മറ്റൊരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനും കൂടി അച്ഛനെ തേടി വരുന്നു അങ്ങനെ അച്ഛനോട് വീട്ടിലോട്ട് വരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഹി നോഡഡ് ഇൻ എ ചെയർ കസേരയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നോഡ് നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലയാട്ടുക എന്നാണ് എഗ്രീങ് വെ അല്ലെ മൂവ് യുവർ ഹെഡ്സ് ഇൻ എ എഗ്രീങ് വെ അതേ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ സമ്മതാർത്ഥത്തിൽ തലയാട്ടുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയാ നോഡ് എന്ന് പറയാ ഓക്കെ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഷെയ്ക്ക് തല കുലുക്കുക എന്ന് പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ തല കുലുക്കുന്നതിന് ഷെയ്ക്ക് എന്നും അതേ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ തലയാട്ടുന്നത് നോഡ് എന്നുമാണ് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്നാണെങ്കിൽ അത് നോടും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ അത് ഷെയ്ക്കുമാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അച്ഛന് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്മതാർത്ഥത്തിൽ തലയാട്ടുന്നു അച്ഛൻ സമ്മതിക്കുന്നു ഓക്കെ ആ പോ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ പോയി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ആൻഡ് ഹി ബിഗാൻ ടു ഗ്രീവ് അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബിഗാൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ അച്ഛന് ആ വൈകി സന്ധ്യ സമയം തേടി വന്ന ആളോട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്മതാർത്ഥത്തിൽ തലയാട്ടുന്നു അങ്ങനെ അയാൾ പോയി കഴിഞ്
തുടർ മരണങ്ങളാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് അച്ഛനെ രാവിലെ അന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി ചൊല്ലി കൊടുക്കണം ഇവിടെ ശവസംസ്കാരം വീണ്ടും ചൊല്ലി കൊടുക്ക ശവസംസ്കാരം ഇതിനെ ചെയ്തിട്ട് അച്ഛൻ ആകപ്പാട് ക്ഷീണിതനാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആകപ്പാട സംഘടന സഹിക്കു വയ്യാതെ ദൈവത്തോട് വിലപിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ കംപ്ലൈന്റ് അബൌട്ട് ഹിസ് ഡ്യൂട്ടി തന്റെ ദൗത്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് അച്ഛൻ പരാതിപ്പെടുകയാണ് ദൈവത്തോട് ഓക്കെ ഉടനടി അച്ഛൻ ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റെന്നുള്ള കാര്യം അച്ഛൻ തിരിച്ചറിയുന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അച്ഛൻ ദൈവത്തോട് പശ്ചാത്താപിക്കുകയാണ് ഹി റിഗ്രറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് പശ്ചാത്താപിക്കുന്നത് ഫോർ പീപ്പിൾ ഡൈ ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ ദൈവത്തോട് പശ്ചാത്താപിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ക്രൈഡ് ഹി അവനെ അച്ഛൻ പശ്ചാത്താപിക്കണം ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ക്രൈഡ് ഹി അലറി കരഞ്ഞതിനു ശേഷം അച്ഛൻ വല്ലാണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ടതിനു ശേഷം പറയാണെന്ത് ഗോഡ് ഫോർ ഗീവ് ദൈവം എനിക്ക് നീ മാപ്പ് നൽകിയണമേ ഫോർ മൈ ബോഡി സ്പേക്ക് നോട്ട് ഐ എന്റെ ശരീരമാണ് സംസാരിച്ചത് ആരല്ല ഞാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാനത് മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞതല്ല ഓക്കെ മൈ ബോഡി സ്പോക്ക് നോട്ട് ഐ എന്നുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദ ഫാദർ ഗില്ലികൾ സ്പോക്ക് ഇറ്റ് അന്യോയിങ്ലി അച്ഛൻ അത് അറിയാതെ പറഞ്ഞത് അതാണ് മൈ ബോഡി സ്പേക്ക് സ്പേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആർക്കേക്ക് ഫോം ആണ് ട്രഡീഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ആൻഷ്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാല് സ്പീക്ക് എന്നുള്ളതിന്റെ വീറ്റു ആണ് ഇത് സ്പോക്ക് അതാണ് എന്ത് ഇവിടെ സ്പേക്ക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ മൈ ബോഡി സ്പേക്ക് നോട്ടായി എന്റെ ശരീരമാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫാദർ സ്പോക്ക് ഇറ്റ് അൺനോയിങ്ലി അങ്ങനെ എന്താണ് അച്ഛൻ ദൈവത്തോട് പശ്ചാത്താപിക്കാണ് നീതീകരിക്കുന്നത് ഹി ജസ്റ്റിഫൈസ് ഹിസ് ആൻസർ ബൈ സെയിങ് ദാറ്റ് ഹി സ്പോക്ക് ഇറ്റ് അൺനോയിങ്ലി അദ്ദേഹം അറിയാതെയാണ് അത് പറഞ്ഞെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ദൈവത്തോട് പശ്ചാത്താപിക്കാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അച്ഛൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഹി നെൽറ്റ് leaning on the chair and he prayed and fell asleep achana endiyane kase muttu kutti and he prayed adey prarthichu leaning on the chair kase irunnu nivarnirunnu and he fell asleep ennittu orangana kshanam kondu orangi povana kaarana thanikku munbil oru joli undu nalla kaari acha marannu ke aa marannu kondu thande dautya marannu kondu acha orangi povana and the moth hour went from the field sandhya samayana nerthu nammal soojipichu moth hour sandhya samayana angane sandhya samayam went from the field avadha pradesham ninnu paadangalil ninnu vayalugalil ninnu sandhya samayam kazhinju gramina pradesham aanu soojipikkunnathu shradhikanam field okay and the stars began to peep ennittu endu thodungana sandhya kazhinjal kramena melle raatriyai thodungana nishayude aakramanam aanu stars began to peep nakshatrangal ingane peep olinju nokkan thodungi nakshatrangal ഒളിഞ്ഞു നോക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അർത്ഥം ആക്കുക സ്റ്റാർസ് ബിഗാൻ ടു ഷൈൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ തിളങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഏതാണ് സമയം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നൈറ്റ് അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കുക രണ്ട് ഇമേജ് ഒന്ന് സന്ധ്യയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇമേജ് ഈവനിങ്ങിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇമേജ് മോത്ത് അവർ ഓഫ് ദി ഈവും അടുത്തത് നൈറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്റ്റാർസ് ബിഗാൻ ടു പീപ്പു ആണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ രാത്രിയായി കഴിയാണ് ആൻഡ് ദേ സ്ലോലി ഇൻ ടു മില്യൺസ് ഗ്യൂ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം ദശലക്ഷക്കണക്കിനായിട്ട് പെരുകയാണ് മില്യൺസ് ഒരുപാടായി മാറി മീൻസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് എന്തായി അവിടെ രാത്രി ആവുകയാണ് ആൻഡ് ലീവ്സ് ഷുക്ക് ഇൻ ദ വിൻഡ് ഇലകൾ കാറ്റിൽ ആടുകയാണ് മീൻസ് സന്ധ്യയുടെ വരവില്ല കാറ്റുകൾ ചെറിയ ഇളം കാറ്റുകൾ കാറ്റിലെ വിറങ്ങൾ കൊള്ളുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ രാത്രിയുടെ വരവാണ് പ്രകൃതിയുടെ മാറ്റത്തെയാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഗോഡ് കവേഡ് ദ വേൾഡ് വിത്ത് ഷെയ്ഡ് ഇരുട്ടുകൊണ്ട് ദൈവം തമ്പുരാൻ ലോകത്തെ മൂടുകയാണ് പുതക്ക് മനുഷ്യവംശത്തോട് മന്ത്രിക്കുകയാണ് വിസ്പേർഡ് മന്ത്രിക്കുന്ന മന്ത്രിക്കുകയാണ് ഓർത്ത് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗ്രോ സ്പീച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാറുണ്ട് അത് ഗോഡ് കവേഡ് ദ വേൾഡ് വിത്ത് ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടാകുന്ന പുതപ്പ് കൊണ്ട് ദൈവം തമ്പുരാൻ ലോകത്തെ മൂടുകയാണ് പുതക്കാണ് അതായത് എന്താ വേണം രാത്രി ഒരുക്കി കൊടുക്കാണ് ദൈവം തമ്പുരാൻ പുതക്കാൻ വേണ്ടി പുതച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് രാത്രി ആവുന്ന പുതപ്പ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആളുകൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ ആൻഡ് വിസ്പേർഡ് ടു മാൻ കൈൻഡ് മനുഷ്യവംശത്തോട് മന്ത്രിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദൈവം തമ്പുരാൻ മനുഷ്യരോട് താരാട്ട് ചൊല്ലി കൊടുക്കാണ് താരാട്ട് പാടി കൊടുക്കാണ് ആ ഇവിടെ ഹിയർ God is compared to a loving mother. സ്നേഹനിധിയായിട്ടുള്ള അമ്മയോട് ദൈവത്തെ ഉപമിച്ചിരിക്കാണ് കവി ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഏതാണ് ഉപമ ഏതാണ് മെറ്റഫർ ആണ് ഇപ്പൊ ഫിഗ്രോസ് ഫിഷ് ഏതാ ഇവിടെ മെറ്റഫർ ഓക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ആൻഡ് ഗോഡ് കവർ ദ
ഓക്കെ അങ്ങനെ സമയം കിളികളുടെ ചിലക്കൽ ചുവപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വിറ്ററിൽ ഓക്കെ ചിലക്കൽ ശബ്ദം കുരുവികളുടെ ചിലക്കൽ ശബ്ദമാവുകയാണ് സമയം എപ്പോഴാണ് കിളികൾ ചിലക്കുക അതിരാവിലെ ഏർലി മോർണിംഗ് അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കുക ഏർലി മോർണിംഗിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഇമേജ് കൊണ്ട് ഒരു ഓഡിറ്റോറി ഇമേജ് ആണ് ഏഴ് ഇമേജ് ആണത് സ്പാരോ ചേപ്പ് കണ്ടോ സന്ധ്യയെ സൂചിപ്പിച്ചത് വിഷ്വൽ ഇമേജ് ആയിരുന്നു മോത്ത് അവർ ഓഫ് ദ ഈവ് രാത്രിയെ സൂചിപ്പിച്ചത് വിഷ്വൽ ഇമേജ് ആയിരുന്നു സ്റ്റാർസ് ബിഗാൻ ടു പീപ്പ് ഇനി ഇവിടെ ഏർലി മോർണിംഗിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഓഡിറ്റോറി ഇമേജ് ആണ് അങ്ങനെ സന്ധ്യാസമയം ആവുകയാണ് ആൻഡ് ഫാദർ വെൻ ദ മോക്സ് കെയിംസ് വൺസ് മോർ ഒരിക്കൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് പാറ്റുകൾ വരുവാണ് മോക്സ് അല്ലെ നിശാശാലങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ വരുവാണ് നമ്മൾ രാവിലെ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ലൈറ്റ് എല്ലാം ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാണികൾ വരുന്ന കാണാറില്ലേ അതേപോലെ സന്ധ്യാസമയത്ത് ലൈറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചാൽ പ്രാണികൾ വരാറ് കാണാറില്ലേ ആ സമയത്താണ് രണ്ട് സമയം സൂചിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ മോത്താണ് വീണ്ടും പാറ്റുകൾ വരുന്ന മീൻസ് സമയം വീണ്ടും മാറുകയാണ് പ്രഭാതമാവുന്നു അതിന്റെ ഓൾഡ് പ്ലേസ് ടു പീറ്റർ ഗില്ലികൾ നമ്മുടെ വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള പുരോഹിതൻ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്റ്റുഡ് അപ്രൈറ്റ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ തറയിലോട്ട് ചാട്ടി എഴുന്നേൽക്കാണ് ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്നത് because the father dreamt that the poor man or the sick man had died a paavapetta manushyan marichedatta aaya swapnam kandu father giligal swapnam kandu adagondana and he stood upright on the floor okay അങ്ങനെ അച്ഛൻ ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തെ വിളിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഓർത്ത് വെക്ക് അച്ഛൻ തന്റെ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡ് സൈലോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക okay mafron mafron the man has died while i slept in the chair okay mafron othoka mafron mafron nu parayumbol mafron means an expression of sorrow dukkam pragadipikkana achane enjamme enjamme devame ennu parittu endeyana achane dukkam pragadipikkana ennattu parayana the man has died up avapetta manusha marichu while i slept in the chair ee kaseril orangi kedakkana samayathu aa paavapetta manushe marichu ennu parayana because the father was shocked okay he was sad achane dukkichittu allengil netti therichittu achane parayana ഓക്കെ ഇത്രയും പറയേണ്ട അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഹി റൗസ്ഡ് ഹിസ് ഹോയ്സ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ബുക്കിലോട്ട് നോക്കുക ടെക്സ്റ്റിലോട്ട് നോക്കുക ഹി റൗസ്ഡ് ഹിസ് ഹോയ്സ് തന്റെ കുതിരെ അദ്ദേഹം എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ് റൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവേക്ക് സംബഡി ഫ്രോം ഡീപ് സ്ലീപ്പ് ഓക്കെ വേക്ക് സംബഡി ടു വേക്ക് റൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ടെക്സ്റ്റിലോട്ട് നോക്കുക ഹി റൗസ്ഡ് ഹിസ് ഹോയ്സ് റൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു വേക്ക് സംബഡി അപ് ഫ്രോം ദ ഡീപ് സ്ലീപ്പ് നല്ല കാണ്ട നിദ്രയിലുള്ള ഒരാൾ ഉറക്കത്തുനിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കണേനാണ് എന്ത് പറയാ റൗസ് അപ്പൊ നല്ല ഉറങ്ങുന്നായിരുന്നു കുതിരെ എന്താണ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് സ്ലീപ്പ് അതിന്റെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് കുതിരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു ആൻഡ് റോഡ് വിത്ത് ലിറ്റിൽ കെയർ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് റോഡ് വിത്ത് ലിറ്റിൽ കെയർ റോഡ് വിത്ത് ലിറ്റിൽ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈഡ് എന്നുള്ളതിന്റെ വി ടു ആണ് എന്ത് റോഡ് അതിന്റെ വി ത്രീ ആണ് എന്ത് റീഡൺ റൈഡ് റോഡ് റീഡൺ ഓക്കെ തന്റെ കുതിരെ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഓടിപ്പിക്കുകയാണ് റൈഡ് സവാരി ചെയ്യുന്നു തന്റെ കുതിരെ പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നു വിത്ത് ലിറ്റിൽ കെയർ ഇറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് വിത്ത് ലിറ്റിൽ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിറ്റിൽ ഇസ് എ നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ സെമിൻ നെഗറ്റീവ് സോ ലിറ്റിൽ കെയർ മീൻസ് കെയർലെസ്ലി അശ്രദ്ധമായിട്ട് അലക്ഷ്യമായിട്ട് അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് തന്റെ കുതിരെ പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ വൈ ഡിഡ് ഫാദർ റൈഡ് ഹിസ് വോയ്സ് കെയർലെസ്ലി അച്ഛൻ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് തന്റെ കുതിരെ ഓടിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഓർത്തു വെക്കുക ബിക്കോസ് ഹി വാസ് ഷോക്ക്ഡ് ഹി വാസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഹി വാസ് സാഡ് ആയില്ലേ അച്ഛൻ ദുഃഖിതനാവാം അച്ഛൻ നെട്ടി തരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെ ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ മരിച്ചിരിക്കുന്ന അന്തികുദാശ കിട്ടാതെ അച്ഛൻ സ്വപ്നം കാണാണ് ആ പേടിയോട് കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അച്ഛൻ വേഗത്തിൽ കുതിരെ പുറത്ത് പോവാണ് കേട്ടോ ഇനി അച്ഛന്റെ യാത്രകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് അടുത്ത സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത് അച്ഛൻ എത്രത്തോളം പേടിച്ചിരുന്നു അച്ഛൻ എത്രത്തോളം പരിഭ്രാന്തനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അടുത്ത സ്റ്റാൻസയിലാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് ടെക്സ്റ്റിലോട്ട് നോക്കാം okay and uh, he rode now as he never rode mumbangu modichittillatha vidathil achan thande kudriye odikunu savari cheyunu by rocky lane edilude rocky lane by rocky lane ennu paranju kanyal enginiyana അതായത് വിത്ത് ദ ലൈൻ നാരോ പാസേജ് പാറകൾ നിറഞ്ഞ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെയാണ് എന്ത് അച്ഛന് കുതിരെ പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഫെന്ന് ഫെന്ന്
The sick man's wife opened the door. Angane rogiya hai manishyele baariya vaadile torakka anto. Angane rogiya hai manishyele baariya vaadile torakumbo. She was exclaimed. She exclaimed. Abey aashchiri pate table paraya na the father. You came again. Exclamation mark. Acha acha mundu vanno ne choi karna. Inda parayale. Father, you came again. Inda parayi bolande karam. Because നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൾ അത്ഭുതപ്പെടാൻ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അച്ഛന്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു മാലാഖ്യ ദൈവം അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ വിചാരിച്ചു അത് ആരാണെന്ന് അച്ഛനാണെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് അച്ഛനാണെന്ന് അവര് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഓർത്തു വെക്കുക അങ്ങനെ വീണ്ടും ടെക്സ്റോഡിന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫാദർ യു ഒക്കെ മേക്കേൻ എന്ന് പറയാണ് അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീയുടെ ചോദ്യത്തിന് അത്ഭുതത്തിന് മറുപടിയൊന്നും പറയാതെ അച്ഛൻ വീണ്ടും തുടങ്ങുകയാണ് ടെക്സ്റോഡ് നോക്കാം ആൻഡ് ഇസ് ദ പുവർ മാൻ ഡെറ്റ് He cried. പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ മരിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ തന്നെ ആ സ്ത്രീ പറയാണ് ഹി ഡൈഡ് എഗോ അച്ഛോ അയാള് പോയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ആയിട്ടോ അയാള് മരിച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ആയി ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യം ആ സ്ത്രീ പറയാണ് ഈ വാക്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദ ഓൾഡ് പ്രിസ്റ്റ് പീറ്റർ ഗിലിങ്ങൺ ഇൻ ഗ്രീഫ് സ്വൈഡ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ഈ വാക്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള പുരോഹിതൻ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ദ ഓൾഡ് പ്രിസ്റ്റ് പീറ്റർ ഗിലിങ്ങൺ ഇൻ ഗ്രീഫ് സ്വൈഡ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ അച്ഛൻ അധികാര ദുഃഖത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തെയാണ് അവർ പ്രത്യേക താളത്തിൽ നടക്കുകയാണ് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് എന്തെയാണ് അച്ഛൻ നടക്കുകയാണ് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അച്ഛൻ സങ്കടപ്പെടുന്ന എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അച്ഛന് സങ്കടപ്പെട്ട് നടക്കുന്നത് ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബിക്കോസ് The poor man had died without getting last communion. അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് അച്ഛൻ സങ്കടപ്പെട്ട് മരിക്കുന്നത് ഫാദർ കുടിന്റ് ഡു ഹിസ് ഡ്യൂട്ടീസ് തന്റെ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അവസാന പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഓക്കെ ഇഫ് എ മാൻ ജായ്സ് വിതൌട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ലാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിയൻ ഹി വിൽ ഗോ ടു ഹെൽ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് അച്ഛൻ സങ്കടപ്പെട്ട് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത സ്റ്റാൻഡ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് അച്ഛാ രോഗിയായ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് എന്നുള്ളത് അടുത്ത സ്റ്റാൻഡ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലോട്ട് നോക്കാം When you were gone, he turned and died as merry as a bird. In that bari parayana, Acha, you will go to the end of the day. He turned and died. That's why he died. 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 As merry as a bird. He died. 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 When you were gone, he turned and died as merry as a bird. അങ്ങനെ പറയാണ് അച്ഛൻ സങ്കടപ്പെട്ട് നടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഭാര്യ പറയാണെന്ത് വെൻ യു വർ ഗോൺ അച്ഛോ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹി ടേൺഡ് ആൻഡ് ഡൈഡ് അത് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു അല്ലെ ഒന്ന് അനങ്ങി ആൻഡ് ഡാൽഡ് അദ്ദേഹം ഒന്ന് മരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഒന്ന് ശ്വാസം അവസാനത്തെ ശ്വാസം സന്തോഷപൂർവ്വം അദ്ദേഹം വലിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മരിക്കുകയാണ് ആസ് മെറി ആസ് എ ബേഡ് ഏതുപോലെ ഒരു പക്ഷിയുടെ സന്തോഷം പോലെ ഒരു പക്ഷി ആസ് മെറി ആസ് എ ബേഡ് അല്ലെ ഒരു പക്ഷിയുടെ സന്തോഷത്തിന് സമാനമായിരുന്നു ആത്മ അദ്ദേഹം ആ മനുഷ്യ മരിക്കുമ്പോൾ എന്നാണ് എന്ത് സ്ത്രീ പറയുന്നത് ആരോട് അച്ഛനോട് പറയുന്നത് അല്ലെ അച്ഛൻ പോയി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ ആരെ പോയിട്ടുള്ളത് മാലാഖയാണ് വന്ന് പോയിട്ടുള്ളത് അച്ഛൻ അവിടെ പോയിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോ ആ കിളിയുടെ സന്തോഷം പോലെ അദ്ദേഹം സന്തോഷവാനായിട്ട് മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ അയാൾ മരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ ഓക്കെ ആ ഒരു പക്ഷിയുടെ സന്തോഷത്തിന് സമാനമായിട്ട് അയാൾ മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ മരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ ഇതുമായിട്ട് ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ട് താരതമ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നിനോട് ഉപമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലൈക്കോ ആസോ സോ വെച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് ഏതാണത് സിമിലിയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ് ആസ് മെറി ആസ് ബേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണത് സിമിലിയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ ഹി ഡൈഡ് ആസ് മെറി ആസ് എ ബേഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റാൻസ് തന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഏത് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഏതെന്ന് പറയണം സിമിലി എന്ന് പറയണം ഓക്കെ അങ്ങനെ അയാൾ സന്തോഷവാനായിട്ട് മനുഷ്യൻ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദ ഓൾഡ് പ്രീസ്റ്റ് പീറ്റർ ഗില്ലിഗൺ നെറ്റ് ഹിം അറ്റ് ദാറ്റ് വേർഡ് ആ വാക്കിന് മുമ്പിൽ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് മുട്ട് കുക്കുകൾ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുക ദ
sent one of these great angels down to help me in my need. Okay. He who had to make the night of stars. Next chapter, my Lord, that day, Arjuna was created to do the hack. And the Varanya guy, Yar has. Okay, Arjuna next chapter, my Lord, that day is created to do the four souls who tire and bleed. I have to edit on next chapter, my Lord, that day is created to do the Shivani there is bleed and tired. Tired and the Varanya tired. Shivani there is a very strong mind. The Atma can do it. Arjuna next chapter, my Lord, that day is created to do the Arjuna is created to do the day is created to do Arjuna. Next chapter, my Lord, is created to do the. भूमिट अल टू हेलप मी इन मई नीड ए सहयोग ए सहायक वेट विशुद्ध मालाकमाटर मालागे भूमि अवड़े दैव सहयो अच्छा शिवन आम टयर्ड आम दैव अद दैव दुरा अच्छन उड़ी रात्रि अद दैव अच्छे सहायक वेट मालगे अयच दैव विशाल मनस दैव सहय दैव स्नेहम कवि थीम ओके इन नोक अड़ स्टाट नोक आरा उत्तरवादित्वी संरक्षण भूमि अटल ग्रह प्रपंच संरक्षा महाशक्ति दैव नमुरा अब निसार सर्वचराचर प्रपंचा संरक्षण दैव नंबरा अब अद उत्तरवादित अब वाली उत्तरवादित मिल अद दैव नंबरा Had pity on the least of the things asleep upon a chair. And then, Kasere orangi kadani rune ende ni saare maay kariyil endu thoni adhe thene noda kariyuna adhe thoni adi pity endu thende yana adhe thoni adi enna na parinu na thayda. Itreyin grahamne lam samrakshi ka nala thara do utravaita mana deva damurani utravaita mana. Okay, aav itreyin variya variya kariyil chey yana deva damurani thene yana endu. फादर गिलिगे निसार आ प्रथन आ चुनाव का अलग अच्छे सहायद अद दैव दमुरा अवड़े दैवे विचल दयाल सूचि अव दैव स्नेहम सूचि इधर नम्बर कवि थीम पर ओके ओरत कवि थीम पर गोस्ट लव हेलप आर्सी ओके आरानी फिगोस्पीचर्तुक इत्रक्सी